Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss biography and important works of Samuel Butler. This is part 1. Okay, don't forget to watch part 2 of this video. So, let's get started. Samuel Butler was born on December 4, 1835, Langer Rectory at Nocktinghamshire, England and died on June 18, 1902 in London. Okay. He was an English novelist, essayist and critic whose satire Arion, which was published in 1872, foreshadowed the collapse of Victorian illusion of eternal progress. Okay. So, he was an English novelist, essayist and critic who wrote a satire called Arion. Okay. If we read this word, what is the word? Nowhere. Okay. तो 1872 में ये पब्लिश हुआ था इट फोरशैडोड फोरशैडोड होता है कि जैसे कि पूर्वानुमान लगाना यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में हम पहले बता देते हैं कोलैप्स होता है कि किसी चीज का खत्म हो जाना गिर जाना पतन हो जाना उसका ऑफ द विक्टोरियन इल्यूजन ऑफ इटर्नल प्रोग्रेस कि जो विक्टोरियन की इल्यूजन है जो भ्रम है कि वो इटर्नल प्रोग्रेस करेगा यानी कि हमेशा के लिए प्रगति करता रहेगा प्रोग्रेस करता रहेगा तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने सेटायर करने के लिए ये नोवेल लिखा एरी हॉर्न ओके तो आप याद रखिएगा इसको बटलर वाज अ सन ऑफ द रेवरेंड थॉमस बटलर हेडमास्टर ऑफ श्रीयसबरी स्कूल एंड लेटर बिशप ऑफ लिचफील्ड बटलर जो थे एक रेवरेंड थॉमस बटलर के बेटे थे जो कि श्रीयसबरी स्कूल में एक हेडमास्टर रहे थे और उसके बाद एक बिशप रहे थे लिचफील्ड के बिशप होता है एक पादरी आफ्टर सिक्स इयर्स एट श्रीयसबरी द यंग सैमुलर वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज एंड वाज ग्रेजुएटेड इन 1858 उसके बाद छः सालों के बाद वो जो यंग सैमुअल थे वो सेंट जॉन्स कॉलेज गए ठीक है स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज गए कैम्ब्रिज में और उसके बाद ही वॉज उन्होंने ग्रेजुएशन की वहाँ पर 1858 में हिज फादर विश्ड हिम टू बी ए क्लर्जी मैन हिज हेरेटिकल नेचर वॉज कैरिंग हिम अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज फादर स्टूड फॉर लाइक होम चर्च क्रिस्टानिटी इट उसके फादर चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक क्लर्जी मैन बने एक पादरी बने चर्च के लेकिन उनकी जो हेरेटिकल नेचर थी ठीक है कि वो थोड़े अपने फादर से अलग थे अलग सोचते थे ठीक है तो वो अपने फादर से बिल्कुल अलग सोचकर अपने घर से होम से चर्च से और क्रिश्चियनिटी से अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने वन बटलर रेड डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज In 1859, after his arrival in New Zealand, he took him by storm. Okay. So, when Butler read Darwin's book, padhi, Origin of Species, in 1859, when he came to New Zealand, he was very proud of this book. Ka. He became one of Mr. Darwin's many enthusiastic admirers. तो वो मिस्टर डार्विन के ना एक बहुत बड़े प्रशंसक बन गए एंड अ ईयर और टू लेटर ही टोल्ड फ्रेंड दैट ही हैड रिनाउंस क्रिश्चियनिटी ऑल टुगेदर तो उसके बाद एक साल के बाद uh, या दो साल के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया है रिनाउंस कर दिया हुआ है त्याग कर दिया उसका एट फर्स्ट ही वेलकम्ड ड्राविनिज्म बिकॉज इट इनेबल्ड हिम टू डू विदाउट गॉड ओके और आदर विदाउट हिज फादर्स गॉड तो सबसे पहले क्या हुआ उन्होंने ड्राविनिज्म को ड्राविन के सिद्धांत को मान लिया वेलकम किया उसका आ, कि वो गॉड के बगैर हर काम कर सकते हैं अपने फादर के गॉड के बिना भी काम कर सकते हैं लेटर हैविंग फाउंड अ गॉड ऑफ हिज ऑन ही रिजेक्टेड ड्राविनिज्म इट सेल्फ बिकॉज इट लेफ्ट गॉड आउट लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया आ, मतलब उन्होंने उनको अपने अंदर ही एक गॉड मिल गया अपना और उन्होंने ड्राविनिज्म को त्याग दिया ठीक है दस ही एंटेगनाइज बोथ द चर्च एंड द ऑर्थोडॉक्स ड्राविनियंस एंड स्पेंड हिज लाइफ एज अ लॉन्ली आउटसाइड लेकिन बाद में क्या हुआ उन्होंने एंटेगनाइज कर दिया यानी कि छोड़ दिया 
चर्च को भी और ऑर्थोडॉक्स ट्रेवियंस को भी ऑर्थोडॉक्स हो जाए जो परंपरावादी होती हैं पुराने ख्यालों वाले ट्रेवियंस को भी उन्होंने छोड़ दिया और अपनी लाइफ अकेले ही स्पेंड की ही कंट्रीब्यूटेड सेवरल आर्टिकल्स ऑन ट्रेवियन टॉपिक्स ऑफ विच टू ट्रेव इन अमंग द मशीन्स जो 1863 में पब्लिश हुआ था एंड ल्यूक्यू ब्रेशो एब्रिया जो 1865 में पब्लिश हुआ था वो लेटर वर्कड अप इन एरेहॉन ठीक है तो उन्होंने फिर बहुत कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे ट्रेवेनियन टॉपिक्स के ऊपर जिसमें ये टॉपिक है और ये टॉपिक है ये आपको साथ में बता दिए हैं और इन्हीं टॉपिक्स पर उन्होंने बाद में एरेहॉन जो नॉवल है उस पर वर्क किया यानी कि उसके उसमें इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है उस इन्होंने बोथ शो हिम ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हिज लेटर थॉट द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिज्म एंड लाइफ तो ये दोनों जो उनके ऐसे uh, थे ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिज्म एंड लाइफ कि मशीनरी और लाइफ के बीच क्या रिलेशनशिप होता है इस पर बेस्ड है Having doubled his capital in New Zealand, Butler returned to England in 1864 and took the apartment in Clifford's in London. Okay, so अपनी सेल अपनी जो उनकी कैपिटल थी पैसा था उनका उसको डबल करके न्यूजीलैंड में बटलर जो थे इंग्लैंड आ गए 1864 में और क्लिफर्ड इनके एक अपार्टमेंट में एक क्वार्टर में रहने लगे जो लंडन में है विच वॉज टू बी डन हिज होम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जो सारी जिंदगी वो वहीं पर रहते रहे इन एटीन सिक्सटी फाइव हिज एविडेंस फॉर द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट क्रिटिकली एग्जामिंड अपेयर एनोनीमसली क्या तो उसके बाद एटीन सिक्सटी फाइव में उन्होंने एक बुक लिखी थी एविडेंस ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट क्रिटिकली एग्जामिन ठीक है तो वो अनोनीमसली उन्होंने बगैर अपने नाम के उसको पब्लिश करवाया था For a few years, he studied painting at Heatherlands Art School and tried to convince himself that this was his vocation. So, उन्होंने ना कुछ सालों के लिए painting भी सीखी थी at Heatherlands Art School में और अपने आप को ये convince किया कि यही उनका vocation है, यही उनका काम काज का जरिया बनेगा painting करना। उसके बाद he tried his hand at musical instrument piano. उन्होंने उसके बाद फिर पियानो भी सीखा था द वे ऑल फ्लैश ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इट वॉज पब्लिश इन 1903, हंड्रेड थ्री द ईयर आफ्टर बचलर सॉरी बटलर डेथ तो उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था नॉवल इट इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एंड जनरली कंसिडर्ड इज मास्टर पीस ठीक है तो ये उनका मास्टर पीस माना जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इसमें नरेटर देखिए कौन है वो इज नरेटर ऑफ द नॉवल ही इज डॉक्टर एडवर्ड ओवरटन ठीक है तो ये पॉन्टिफेक्स की फैमिली होती है इसमें मेन कैरेक्टर है अर्नेस पॉन्टिफेक्स जो मेन कैरेक्टर है थियो बॉल पॉन्टिफेक्स एर्नेस्ट के फादर है क्रिस्टीना पॉन्टिफेक्स एर्नेस्ट की मदर है एंड एलेथिया पॉन्टिफेक्स अर्नेस्ट की आंट होती है इस नॉवल को आप जरूर पढ़िएगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू नेक्स्ट है इनका इम्पॉर्टेंट नॉवल एरिवान जिसको मैंने उल्टा पढ़ के आपको बताया था कि नो वेयर इट्स अ नॉवल बाय सैमल बटलर फर्स्ट पब्लिश इन 1872 द टाइटल रेफरेंसेस द नेम ऑफ अ कंट्री दैट इज पोजली डिस्कवर्ड बाय प्रोटेगनिस्ट ठीक है तो ये पब्लिश हुआ था 1872 में तो टाइटल से ही आ, हम कंट्री का नेम जो है डिस्कस करते हैं डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं प्रोटेगनिस्ट के द्वारा द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एरेहॉन इज नेवर रिवील्ड क्योंकि ये ना एक तरह का फिक्शनल हम कह सकते हैं कि मन घड़ित प्लेस है एरेहॉन इस नाम का कोई प्लेस नहीं होता असल में वो एक सटायर करना चाहते थे सोसाइटी पर तो दैट्स वाई उन्होंने ये नॉवल लिखा बटलर वॉज अटैम्प्टिंग टू बी क्लेवर बाई स्पेलिंग द वर्ड नो वेयर बैकवर्ड क्या तो विक्टोरियन सोसाइटी पर वो एक तरह से कटाक्ष करना चाहते थे सटायर करना चाहते थे तो उन्होंने बड़े ही चलाकी से नो वेयर को उल्टा करके एरे uh, हॉन लिख दिया इस नॉवल का नाम ऑल दो सम ऑफ द लेटर्स आर आउट ऑफ प्लेस द बुक सेटराइज विक्टोरियन सोसाइटी तो ये जो बुक है विक्टोरियन सोसाइटी को सेटराइज करती है इसमें हिक्स जो है वो मेन कैरेक्टर है ही इज अ यंग मैन ऑफ 22 टू ईयर्स एंड ही वर्क ऑन ए शीप फार्म तो वो शीप फार्म में काम करता है हिक्स 
22 years ka hai while he is out on the plains herding sheep he often looks through the mountains of in the distance and wonders about the land that lies beyond uh, their towering peaks to wo na kya karta hai jab apni bheedon ko chara raha hota hai to wo dekhta hai mountains ke paar unko usko ek place nazar aa raha hota hai theek hai towering peaks ke na he speaks about this with an old native named चौबोक इसमें एक चौबोक और करेक्टर है जो एक बूढ़ा आदमी होता है वहीं का रहने वाला तो वो उसको बताता है कि चलो वहाँ पर घूमने जाते हैं घूम के आते हैं वो इन्फॉर्म हिम दैट दिस इज अ फॉर्म बिटन प्लेस टू विजिट द लैंड लेकिन चौबोक हिगिस को ये बताता है कि एक फॉर बिटन प्लेस है वहाँ जाना ठीक नहीं है हमारे लिए हिपरसवेर चौबोक टू टेक अ ट्रिप विद हिम इन टू द माउंटेन्स लेकिन वो हिगस जो होता है वो चौबुक को परसुएट करता है कन्विंस करता है कि नहीं नहीं हम जाते हैं जरूर वहाँ पर एंड लेटर ऑन हिग्स मीट्स अ गर्ल नेम्ड अरोवेना एंड फॉल्स इन लव विद हर शी इज नॉस ने बोर्ड्स डॉटर ठीक है तो वहाँ पर हिग्स जो है एक लड़की से मिलता है रस्ते में उनकी बड़ी लंबी यात्रा होती है ये एक तरह से बहुत सारे प्लेसेस पर जाते हैं लोगों को मिलते हैं आप ये नॉवल भी जरूर पढ़िएगा तो एरे ओनास के साथ उसको प्यार हो जाता है वो एक नॉन सिम बोर नाम के आदमी की बेटी होती है एक इनकी पोएम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है साम ऑफ मॉन्ट्रियल ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अ हाफ ह्यूमरस डायलॉग बिटवीन द पॉइट एंड ए मैन वर्किंग इन द मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ठीक है तो ये पॉइम जो है ना एक डायलॉग है पॉइट के बीच में और एक मैन जो वर्क कर रहा होता है इस मॉन्ट्रियल म्यूजियम में ठीक है ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एंड दिस शॉर्ट पॉइम हैज इट्स मैसेज दैट ए यंग सिटी इन ए यंग कंट्री हैज लिटल टाइम फॉर कल्चर एंड नो रियल अक्वेंटेंस विद इट तो ये पॉइम जो है छोटी सी है ये एक मैसेज देती है हमें कि एक छोटी सी शहर में एक छोटी सी कंट्री में जो छोटा सा शहर है वो क्या करते हैं लोग अपने कल्चर को बहुत कम टाइम देते हैं और उसको पहचान ही नहीं पाते कि हमारा कल्चर है क्या कॉपी ऑफ फेमस मास्टर पीस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर द डिस्कबुलस इज फाउंड अबेंडेंट इन ए साइड रूम वेयर अ वर्क मैन इज बिजी स्टफिंग एन आउट इस पॉइम में हम क्या देखते हैं ये एक बड़ा ही फेमस मास्टरपीस होता है ठीक है स्कल्पचर का एक ग्रीक स्कल्पचर एक ग्रीप ग्रीक का करेक्टर है ठीक है ये एक डिस्कोबुलस इसका एक स्कल्पचर एक स्टैचू बना होता है वहाँ पर ठीक है इस म्यूजियम में एंड इज फाउंड अबेंडेंड इन ए साइड रूम और इस डिस्कोबुलस के स्टैचू को एक साइड रूम में एक अलग रूम में रखा गया होता है और वर्क जो होता है वो बिजी होता है जो कारीगर होता है वर्क वो एक आउल को स्टफिंग करने में बिजी बिजी होता है यानी कि एक आउल को बना रहा होता है उस टाइम पर वैन आस्ट बाई वाई द डिस्कबुलस हैज़ बीन नेगलेक्टेड इन द स्टोरेज द मैन रिवील्स हिज बैरबैरिटी बाई सेंग दैट द स्टैचू इज इंडिसेंट एंड दैट्स वाई ही इज पर्सन ऑफ स्टेशन तो जब उसे पूछा जाता है कि आपने डिस्कबुलस के जो स्टैचू को आपने स्टोर रूम में क्यों रखा हुआ है साइड में ये तो मास्टर पीस है इतना अच्छा है लेकिन वो बताता है उसको कारीगर जो वर्कमैन है बड़ी बैर बैरिटी से बैर बैरिटी होती है कि बड़े ही रूड मैनर में वो बताता है कि ये स्टैचू जो है इंडिसेंट है क्योंकि असल में ये स्टैचू के ना उसने कपड़े नहीं पहने होते वो विदाउट ड्रेस होता है स्टैचू एंड ही इज़ अ पर्सन ऑफ स्टेशन इसी वजह से कहते हैं कि उसको यहाँ पर रखा हुआ है एंड द पॉइंट कैन कमेंट ऑनली विद क्राई ऑफ डिस्टेयर एज द स्टफर ऑफ आउल्स एक्सप्लेन्स तो उसके बाद पॉइंट जो होता है वो कमेंट करता है कि वो कहता है बड़े दुख की बात है ये कि आपने आप आउल्स को जो है स्टफिंग करने में लगे हुए हैं और इतने अच्छे मास्टरपीस को आपने साइड में रखा हुआ है तो नेक्स्ट ये वीडियो जो है यहाँ तक ख़त्म होती है इस पॉइम का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके बताऊँगा सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सेकेंड वीडियो इसकी आप ज़रूर देखिएगा सैमुअल बटलर की एंड uh, तब आपके लिए अब ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी दोनों वीडियोस तो प्लीज़ कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू